Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και για τον χρόνο σα. Είναι η χαρά μα. Και εγώ χαίρομαι που σα βλέπω και σα βλέπω με διάθεση να κάνετε πράγματα. Ε, πρώτη ερώτηση είναι: ε, ήταν όνειρο ζωή σα να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Ε, να πω ότι ήταν όνειρο ζωή. Ε, δεν ξεκίνησα, ας πούμε, στην εφηβεία μου ή στα πρώτα μου νιάτα να σκέφτομαι ότι θα γίνω μεταφράστρια. Ε, σκεφτόμουν άλλα πράγματα παραπλήσια λίγο, δημοσιογράφος, κριτικός. Ε, βέβαια, πέρασε και από την ιατρική ένα φιγγάρι. Θέλω να πω, δεν, δεν το σκέφτηκα τότε. Ε, το σκέφτηκα αφού τέλειωσα και το διδακτορικό μου, γύρω στα 30 μου πια. Δηλαδή, εκεί ε, σαν να με τσίμπησε η... κάτι, ας πούμε, και... Στράφηκα προς τη μετάφραση, αλλά ήταν οριστική η στροφή μου εκεί. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πρωτού ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτήν και πώς γίνατε μια επαγγελματία στη μεταφράστηκε. Νομίζω ότι όπως οι περισσότεροι... Εγώ διάβαζα πολύ στην εφηβεία μου. Και νομίζω ότι όπως οι περισσότεροι εκείνη την εποχή δεν πρόσεχα ε, το μεταφραστή. Δηλαδή δεν πρόσεχα ποιο είχε μεταφράσει το ξένο βιβλίο που διάβαζα. Οπότε δεν είχα εικόνα πραγματικά ούτε για το μεταφραστή, ούτε, γιατί, ούτε είχα σκεφτεί γύρω από τη μετάφραση. Ε, ας πούμε, ήμουν φανατική αναγνώστρια του Ιουλίου Βέρν, στα 13 μου, 14. Κάποια στιγμή αργότερα έκανα μια δουλειά ε, πάνω στη μεταφράση του Ιουλίου Βέρν, πολύ αργότερα πια, ε, στο Πανεπιστήμιο, και είδα ότι ήταν σχεδόν ακαταλαβίστικες αυτές οι μεταφράσεις και αναρωτιόμουν τελικά τι διάβαζα όταν διάβαζα, έτσι. Δηλαδή, δεν, θέλω να πω, δεν ήταν κάτι που με είχε απασχολήσει. Όπως πιστεύω, ίσως τώρα οι άνθρωποι αρχίζουν και ευαισθητοποιούνται τα τελευταία χρόνια ε, γύρω από τη μετάφραση. Και ποιος την κάνει, ποιος είναι αυτός κλπ. Πάνω σε αυτό, υπάρχει κάποιος μεταφραστής που θαυμάζεται ή που τον έχει το ναι, πρότυπο. Ε, που θαυμάζω, που τον εκτιμώ πάρα πολύ, που νομίζω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά, όχι νομίζω, κάνει, ή είναι ο Αχιλέας ο Κυριακίδης. Ε, υπάρχουν και άλλοι, έτσι. δεν είναι ο μόνος, είναι και η Κιάννη Παπασταύρου. Ε, με βρίσκεται προετοίμαστη λίγο η ερώτηση. Ε, υπάρχουν σίγουρα και άλλοι, και άλλοι άνθρωποι που θα, αν το σκεφτώ, μου αφήσει τη χρόνο, θα σας πω και άλλους. Αλλά ας πούμε ο Χιλέας ο Κυριακίδης, επειδή έχουμε κάνει και κάποια, κάποιους συγγραφείς, ε, έχει κάνει και αυτός και εγώ, ε, ξέρω καλά τη δουλειά του. Ε... Πώ νιώθετε να μεταφράζετε ένα έργο, Τώρα πια είναι στην ουσία το πιο ωραίο κομμάτι τη ζωή μου. Θέλω να πω ότι παρότι δεν είμαι αποκλειστικά μεταφράστρια όπω θα ξέρετε, διδάσκω στο πανεπιστήμιο και δεν είναι. Δηλαδή υπάρχουν μεταφραστέ οι οποίοι κάνουν μόνο αυτό. Α πούμε, η Έφη Κορομιλά για παράδειγμα ζει από τη μετάφραση. Άννα η Παπασταύρου επίση. Ε, μεταφράζουν αποκλειστικά. Για μένα λοιπόν δεν είναι ε, ένα βιοποριστικό, ένας βιοποριστικός χρόνος. Ε, είναι ένας χρόνος πραγματικά πολυτέλειας και μεγάλης... Ε, ε, είναι, ο, είναι ο χρόνος που μου ανήκει ουσιαστικά και που μου είναι πάρα πολύ ευχάριστος γιατί ε, κάνω ε, αυτό που αγαπάω πιο πολύ. Και τι, τι σας προσφέρει η μετάφραση. Το κύριο είναι η δημιουργία, έτσι. Δηλαδή, έχω πει επανειλημμένω ότι για μένα η μετάφραση είναι γραφή εκ του ασφαλού. Ε, στα νεανικά μου χρόνια είχα, κάνει μια συλλογή, είχα γράψει και εκδώσει μια συλλογή με ποίηματα. Στη συνέχεια αποφάσισα ότι δεν θα ξαναεκδώσω τίποτα. Έγραφα που και που. Ε, οπότε η μετάφραση ήρθε, νομίζω, σε μένα τουλάχιστον να καλύψει αυτό το κομμάτι τη της δημιουργία. Βέβαια, με ξένα κόλλημα έτσι. Θέλω να πω ότι ο συγγραφέα είναι αυτό που έχει κάνει το. Έργο είναι αυτός ο οποίος έχει την έμπνευση να γράψει το, το βιβλίο, το μυθιστόρι με το ποίημα. Ε, και ο μεταφραστής έρχεται μετά να ε, ξαναδημιουργήσει ε, κάτι που όμω ήδη υπάρχει, έτσι. Δηλαδή μου προσφέρεται ε, ο καμβάς πάνω στον οποίο κεντάω. Για ποιο λόγο είναι σημαντική για εσάς η μετάφραση και είναι τα κινητρά σα όταν μεταφράσετε κάτι. Ε, νομίζω ότι είναι περισσότερο προσωπικά παρά συλλογικά. Δηλαδή, σίγουρα κάπου σκέφτομαι και τον αναγνώστη, ότι τι ωραία που ξέρω, εγώ θα διαβάσει τον Πεσόα στα ελληνικά ή το Μασάντου Ντεασί στα ελληνικά, αλλά κυρίως είναι η δική μου αναμέτρηση με το κείμενο 
με τις δυσκολίες του κειμένου, είναι σαν να ξεπερνάς διαρκώς τον εαυτό σου μέσα από τις δυσκολίες που βρίσκεις, που είναι κάθε είδους. Ε, επίσης, μπαίνει σε, είσαι σε, πρέπει να είσαι, τουλάχιστον πρέπει, σε διαρκή εγρήγορση. Δηλαδή, πάντα μπορείς να πατήσεις την τη πεπονόφλουδα, πάντα μπορείς να κάνεις βλακεία, ακόμα και μετά από 30 χρόνια δουλειά. Οπότε, είναι μια κατάσταση ε, ε, Ευχαρίστηση, πάθου και ταυτόχρονα πνευματική εγρήγορση και πρέπει να είσαι ετοιμότητα, να είσαι έτοιμο για όλα διαρκώ. Δηλαδή είναι έτσι μια κατάσταση λίγο αδρεναλίνη. Έχετε κάποια άλλη απασχόληση εκτό τη μετάφραση, ήδη ξέρουμε ότι ναι. ασχολείστε, είστε επίτιμο εντάκτορα. Ε, είμαι, είμαι καθηγήτρια στο, στο τμήμα Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία και εδώ και τρία χρόνια είμαι πρόεδρος και του τμήματος, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος μου της μετάφρασης, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ο πιο για μένα πολύτιμος, ευχάριστος, ωραίος χρόνος σε σχέση... Μου αρέσει πολύ διδασκαλία, έτσι, προσοχή. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα κομμάτι που, που μου είναι βαρετό καθόλου. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα ίσως να, να είμαι μόνο μεταφράστρια, δηλαδή το να συνδυάζει κανείς τη διδασκαλία της μετάφρασης με τη μετάφραση, για μένα είναι η ιδανική ισορροπία. Ανήκεται σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών. Ε, δεν ανήκω, γιατί έχω καταλάβει ότι δεν μπορώ να ανήκω. Θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω μπλοκάκι γιατί είμαι στο πανεπιστήμιο, δεν κάνω πολλές μεταφράσεις, κάνω ένα βιβλίο, δύο βιβλία το χρόνο το πολύ. Ο, ο, και νομίζω ότι είναι αυτό ένα στοιχείο που δεν επιτρέπει στον τον μη, τέλο πάντων, επαγγελματία μεταφραστή να ανήκει σε οργάνωση συνδικαλιστική, επαγγελματική. Όσον αφορά τις απολαβές, είστε ικανοποιημένοι? Ε, δεν νομίζω ότι θα βρείτε μεταφραστή που θα σας πει ότι είναι ικανοποιημένος. <laughs> Έτσι. Ειδικά, εγώ έχω και μέτρο σύγκριση πολύ μεγάλο, με την έννοια ότι δούλεψα σχεδόν 10 χρόνια, ήμουν μεταφράστρια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θέλω να πω ότι είχα δώσει εξετάσει, είχα περάσει και ήμουν υπάλληλο για σχεδόν 10 χρόνια που παραιτήθηκα μετά για να έρθω στο Πανεπιστήμιο. Ε, οπότε, αν συγκρίνω το μισθό των μεταφραστών εκεί και τι απολαυέ ε, ενό μεταφραστή στην Ελλάδα, πια είτε είναι τεχνική η μετάφραση από ό,τι ακούω, έτσι, είτε είναι λογοτεχνική, υπάρχει χάσμα τεράστιο. Νομίζω ότι είναι από τις πιο, πιο κακοπληρωμένες δουλειές που υπάρχουν. Και ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Θέλω να πω ότι εγώ με τις γλώσσες που ξέρω π.χ. τα πορτογαλικά και με την, θα έλεγα, εξειδίκευση, αλλά ας πούμε, ας το πούμε εξειδίκευση ή όνομα ή ό,τι θέλετε, ε, μπορώ να κρατήσω σε ένα επίπεδο τις αμοιβέ μου. Ε, ξέρω ότι οι νέοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαμηλές τιμέ που τους προτείνουν οι εκδότες. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Είμαι από φύση μου αισιόδοξη, οπότε θα είμαι αισιόδοξη και γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, είναι, υπάρχει ένα κομμάτι αισιοδοξία με την έννοια ότι το επάγγελμα του μεταφραστή αναγνωρίζεται, υπάρχουν σπουδές μετάφρασης, δίνεται σημασία στο να υπάρχει το όνομά του, στο να αναφέρεται το όνομά του. Ε, αυτό που με κάνει να είμαι ακόμα επιφυλακτική είναι το γεγονός της, των κακών αμοιβών, που πραγματικά δηλαδή ένας άνθρωπος ικανός, ο οποίος αξίζει να πληρώνεται καλά, γιατί να μεταφράζει όταν οι τιμές είναι τόσο χαμηλές, θα πάει να κάνει κάτι άλλο. Ε, και το ότι οι εκδότες συνεχίζουν με τη λογική του πληρώνω λίγο, μετά κάνω μια επιμέλεια και δεν πειράζει, μια χαρά είναι έτσι. Έχω κερδίσει οικονομικά γιατί πλήρωσα λίγο τη μετάφραση. Δηλαδή αυτά είναι δύο στοιχεία που με κάνουν να μην αισιοδοξώ πολύ. Ε, μεταφράζεται από τα πορτογαλικά και τα γαλλικά. Και τα ισπανικά. Και τα ισπανικά. Τι σχέση έχετε με αυτές τις γλώσσες. Τα γαλλικά είναι η γλώσσα που ξέρω περισσότερο από τις τρεις. Θέλω να πω, έζησα σχεδόν 20 χρόνια στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Ε, τα πορτογαλικά τα έμαθα στην ουσία, μάλλον τα ισπανικά τα έμαθα ως μια δεύτερη γλώσσα γιατί ήταν και του Συρμού, ας πούμε, τη δεκαετία του 80-90. Ε, και πήγα στα Πορτογαλικά, 
στην αρχή μόνο και μόνο γιατί ήθελα να μεταφράσω τον Πεσόα στα ελληνικά. Δηλαδή έτσι ξεκίνησα να μάθω πορτογαλικά. Ε, ωστόσο είναι γλώσσες που τουλάχιστον πορτογαλικά τα πια τα ξέρω εξίσου καλά θα έλεγα. Ε, Σω λιγότερο στο να μιλάω, γιατί τα γαλλικά εντάξει, αν έχει ζήσει κανεί 20 χρόνια, δεν είναι, είναι μια σχεδόν μητρική γλώσσα. Αλλά τα πορτογαλικά τα έχω μια πιο βαθιά γνώση μέσα από τη λογοτεχνία περισσότερο. Ε, τι σχέση έχετε με του συγγραφεί που μεταφράζουν, Ήδη αναφέρατε τον το Πεσόα. Ναι, ναι. Ε, τι σχέση έχω. Με τους μεν, έχω, μετα, έχω μεταφράσει και εν ζωή συγγραφή και. Ε, παλαιότερο συγγραφή. Ε, με, ε, με τον Πεσό, α πούμε, που είναι ο, ο συγγραφέα που έχω ασχοληθεί, που ασχολούμαι από το, σχεδόν από το 2000, ε, κοντεύουν 20 χρόνια πια. Είναι ένα συγγραφέα που ξέρω πάρα πολύ, όλο, ξέρω πολύ καλά όλο το έργο, τι έχει γραφτεί γύρω από αυτό. Ε, τον αισθάνομαι εξαιρετικά οικείο και δεν θα έλεγα δικό μου, γιατί ξέρετε, οι μεταφραστές με τους, με τους συγγραφείς αποκτούν και τέτοιου είδου σχέσεις και αισθάνονται και περίεργα όταν κάποιος άλλος μεταφράζει τον συγγραφέα με τον οποίο ασχολούνται. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό είναι ο, ο συγγραφέας που γνωρίζω περισσότερο. Ε, με τους άλλους συγγραφείς ήταν πιο αποσπασματικέ οι σχέσεις μου. Θέλω να πω, μετέφερσα ένα, δύο βιβλία. Δεν, ε, σχέσεις είχα με συγγραφείς ναι, που ζούσαν, με τον Πιέρ Μερτέν, ας πούμε, ή τον ε, Ζαν Νοέλ Στυφανό. Ε, με αυτούς είχα έρθει σε επαφή για να τους ζητήσω ε, θέματα που με απασχόλησαν στο, στα βιβλία τους. Αλλά, ας πούμε, είχα και την επαφή με τον Σεμπρούν, τον οποίο έχω μεταφράσει επίσης, ο οποίος μου είπε, εγώ δεν θέλω να ξέρω τίποτα ποιο είναι αυτός που μεταφράζει, γιατί ο ίδιο έγραφε, ξέρετε, γαλλικά, ενώ ήταν Ισπανός. Και τον ρώτησα το αυτονόητο, ε, πώς ε, ε, αισθάνεται όταν βλέπει τις μεταφράσεις του στα Ισπανικά. Γιατί σε αντίθεση με τον Αλεξάκη, αυτός τις, τις, τις μεταφράσεις κάνουν διάφοροι ε, Ισπανοί μεταφραστές. Και είπε, δεν θέλω να ξέρω, αποκλείεται να είναι αυτό που ήθελα να πω, αποκλείεται να είναι τόσο καλά όσο τα έγραφα. Ε, οπότε δεν, συνέδε, δεν προχώρησε πολύ περισσότερο η συζήτηση. Ποιο είδο λογοτεχνία σας κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον? Όσο πιο πολύ περνάν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον για την κλασική λογοτεχνία και για τα έργα που δεν έχουν μεταφραστεί από την κλασική λογοτεχνία. Ε, όσον αφορά την ποιότητα της μετάφρασης, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί. Να βελτιωθεί. Από τον μεταφραστή ή από το σύνολο της... Και το από... δύο. Ναι, από τον μεταφραστή. Ναι. Ε, θα έλεγα μπορεί να βελτιωθεί καταρχήν αν ε, ο ίδιος, ο, μάλλον αν ο εκδότης ξέρει που δίνει ε, την κάθε μετάφραση. Και αν ο μεταφραστής α, αντίστοιχα πει ότι εγώ αυτό μπορώ να το κάνω ή δεν μπορώ να το κάνω και δεν τα αντιμετωπίζει όλα με τον ίδιο τρόπο. Ας πούμε αν εμένα μου έλεγαν να μεταφράσω σήμερα, τι να σας πω, ε, βραζιλιάνικη λογοτεχνία, σύγχρονη, με πολύ αργό. Δεν θα το έκανα γιατί δεν ξέρω τι βραζιλιάνικη αργό. Δηλαδή θα μπορούσα να το κάνω, να καταλάβω, αλλά σίγουρα δεν θα ήταν η καλύτερη, ε, ο καλύτερος τρόπος. Ένα λοιπόν είναι ο, ο εκδότης και ο μεταφραστής να είναι ειλικρινής ως προς τις δυνατότητες του ο μεταφραστής της δικές του και ο εκδότης ότι γιατί πηγαίνει σε αυτόν τον μεταφραστή και όχι στον άλλον. Δηλαδή δεν πάει γιατί είναι διαθέσιμος, δεν πάει γιατί είναι φτηνό, δεν πάει γιατί αυτός βρέθηκε μπροστά του και... Ωραία, αυτόν βρήκα, ή αυτόν μου είπε ο φίλο μου, ή αυτόν μου σύστησα. Δηλαδή, αν ήδη ξεκινούσε με τον κατάλληλο άνθρωπο η μετάφραση, θα ήταν σίγουρα εξ αρχή καλύτερη. Μετά, δεν, με αυτό ασχολούμαι τώρα ε, ερευνητικά, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι σχέσει των μεταφραστών με του επιμελητέ. Ε, νομίζω ότι και εκεί υπάρχει πολλή δουλειά. Ενώ οι εκδότε τι ακριβώ εννοούν με την επιμέλεια. Ε, ακούω από πολλού συναδέλφου ότι δεν υπάρχει συνεργασία του μεταφραστή με τον επιμελητή. Δηλαδή, είτε του διορθώνουν, παίρνουν το βιβλίο, το διορθώνουν και το βλέπουν να εκδίδεται χωρί να έχει συζητηθεί το οτιδήποτε. Ε, γιατί πιστεύω ότι ο επιμελητή μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό θεωρητικά, αν είναι ένα καλό επιμελητή. 
Είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και επίση είναι ο, ο πρώτο ε, εξωτερικό αναγνώστη τη μετάφραση που μπορεί να δει τα πράγματα που δεν στέκουν, δεν πάνε καλά, κάτι που έχει ξεφύγει. Δι' αυτά τα δύο είναι στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε οι μεταφράσει να είναι καλύτερε. Ποιε πιστεύετε ότι είναι οι δυσκολίε τη μετάφραση, Οι γνωστέ, θέλω να πω. Ε, γλωσσικές, πραγματολογικές, υφολογικές. Ε, κάθε φορά που λέω αυτό το βιβλίο δεν είναι τόσο δύσκολο ή κάθε φορά που λέω αυτό το βιβλίο είναι εύκολο, διαψεύδομαι πάντα, ξέρετε. Δηλαδή και το πιο εύκολο βιβλίο μπορεί, εξωτερικά το πιο εύκολο, όταν το διαβάζει κανείς ως αναγνώστης, όταν πάει να το μεταφράσει, μπορεί να, του, να, να, να είναι εξαιρετικά δύσκολη η μετάφρασή του. Δηλαδή πιστεύω, ας πούμε, ότι η Ντουράς, που έχει ένα λόγο πολύ απλό, ε, πολύ μικρό περίοδο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφραστεί στα ελληνικά. Κάτι, κάτι δεν βγαίνει από όλο αυτό το, το τόσο λιτό και ξερό, στεγνό ύφος. Οπότε, ό, ό, δηλαδή είναι πάντα όλες αυτές οι δυσκολίες. Και, και το ύφος του συγγραφέα, βεβαίω και τα πραγματολογικά στοιχεία. Και τα, τα, τα γλωσσικά, φαντάζομαι, δηλαδή, το ίδιο το λεξιλόγιο μπορεί να το λύσει κανείς σχετικά πιο εύκολα μάλλον. Αρκεί να το υποψιάζεται και να μην κάνει, κάνει λάθη χωρίς να τα περνίδεις. Έχετε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα κάποιας περίπτωσης μετάφρασης που σας δυσκόλυψε εξαιρετικά, κάποια λέξη ίσως ή κάποιο στοιχείο γενικότερα. Ναι. Ας πούμε στην τελευταία μου μετάφραση που είναι τα τρία μυθιστορήματα του Βραζιλιάνου Μασάδου Ντεασίς. Είναι, βιβλία, είναι μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Και είναι μια εποχή ε, με στοιχεία πολιτισμικά, τα οποία δεν έχουν αντιστοιχεία στην Ελλάδα. Υπήρχαν λοιπόν λέξεις, οι οποίες ήξερα τι σημαίνουν, αλλά τι να τις κάνω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η λέξη Μολέγκερ. Μολέγκερ είναι ένας νεαρός, μαύρος, που είναι σκλάβος, γιατί μιλάμε για 19ο αιώνα. Τι να τον πεις, αν τον πεις σκλάβο, αν τον πεις μαύρο, είναι το αντίστοιχο boy, το αγγλικό. Ναι. Mm? Αυτό χάθηκε. Δηλαδή δεν μπορούσα να το κάνω κάτι. Mm. Δηλαδή εκεί έχει την επίγνωση ότι αυτό... Ε, α, άλλο θέμα που είχα εκεί ήταν οι προσφωνήσεις. Δηλαδή είχε τη σενιόρ και μετά είχε σινιό και νιονιό και διάφορα υποκοριστικά, παραφθαρμένα κλπ. Ε, εκεί παρότι δέχτηκα έτσι, μια σχετική, ας πούμε, αν θέλετε, όχι τόσο πίεση όσο άποψη του εκδότη ότι κάντα φεντούλια, φεντάκο, ξέρω εγώ, κυριούλη. Ε, είπα, όχι, δεν θα τα κάνω. Ε, θα βάλω στην αρχή κάποια μεταφραστικά παρεπόμενα και θα εξηγώ τι έκανα πώ. Και τα άφησα, έκανα μεταγραφή φωνητική και τα άφησα στη σινιό, νιονιό κλπ. Δηλαδή αυτέ ήταν δυσκολίε που ήταν πρόσφατε. Ε, πώς αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στο έργο σας. Δεν έχω γίνει, αν θέλετε. Πάντα έχω πολύ καλές κριτικές. Αυτό όμως, ε, γενικότερα μπορώ να πω ότι η κριτική στη μετάφραση δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ό,τι και να λένε εξαιρετική μετάφραση, εξαιρετική μεταφράστηρα, είναι χαίρομαι όταν τα διαβάζω για τα βιβλία μου, αλλά πιστεύω ότι κανείς δεν είναι σε θέση αυτό να το υπογράψει ουσιαστικά. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρει πορτογαλικά, να κάτσει να διαβάσει και να κάνει αντιπαραβολή του πορτογαλικού κειμένου και του ελληνικού. Δηλαδή, η κριτική της μετάφρασης ποια βάση να γίνει. Στο ότι είναι ρέει το κείμενο στα ελληνικά, είναι καλό, δηλαδή είναι σωστά καλά ελληνικά, μπορεί να είναι σωστά καλά ελληνικά και να λένε το εντελώς αντίθετο από αυτό που λέει το κείμενο. Δηλαδή, αν δεν ξέρει κανείς ε, ποια ήταν τα διλήμματα κάθε φορά του μεταφραστή και πώς τα έλυσε, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ουσιαστική η κριτική. Παρά μόνο να περιορίζεται στο ότι αυτό το βιβλίο διαβάζεται, δεν έχει στα ελληνικά πούμε, πράγματα που χτυπάνε αδεξιότητε κλπ. Θεωρείτε ότι εφαρμόζεται τον νόμο ε, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των μεταφράσεων, ε, Όχι. Θεωρώ ότι δεν εφαρμόζεται. Θεωρώ ότι ο μεταφραστή παλεύει κάθε φορά για να μπει στο συμβόλαιό του. Γιατί υποτίθεται ότι η αμοιβή του είναι μία προκαταβολή 
για αυτό που είναι τα πνευματικά του δικαιώματα και ότι θα έπρεπε κάθε χρόνο να γίνεται καθάριση, να δούμε τι έχει πουληθεί, τι δεν έχει πουληθεί ε, και να ξαναπληρωθεί εφόσον τα βιβλία του, ε, 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 εφόσον με βάση το νόμο δικαιούται ένα ποσοστό. Αυτό δεν νομίζω ότι τηρείται σχεδόν από κανένα. Εγώ το, το απαιτώ από τους εκδότες μου, αλλά είναι κάθε φορά εκτός από ελάχιστο, πάρα πολύ ελάχιστο που είναι ένας. Όλοι οι άλλοι, κανείς δεν θα σας πάρει ποτέ τηλέφωνο σπίτι. Ξέρετε, σας χρωστάμε 500 ευρώ, 100 ευρώ, 50. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν ένας, δύο εκδότες που όντω το κάνουν. Όλοι οι άλλοι το ξεχνάνε και αναγκάζεται δηλαδή, αυτή η λογική του μεταφραστή, του ό, ό, όσο και γνωστού, όσο και καλού, όσο και σπουδαίου, το να πρέπει να γίνεται ζητιάνος κάθε φορά που πρέπει να ζητήσει αυτό που του, την αμοιβή του. Γιατί αυτό είναι μέρος της αμοιβής του. Επηρεάζεστε από κάποιον κατά την επιλογή του τίτλου. Mm. Εν τέλει, ποιος αποφασίζει. Ε, στα δικά μου έχω αποφασίσει πάντα εγώ. Αλλά δεν θα αρνιόμουν να δεχτώ μια κάποια άποψη. Υπάρχουν τίτλοι που όντως δεν μπορούν να μεταφραστούν. Θέλω να πω, εγώ δεν έτυχε να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο. Τα βιβλία που έχω μεταφράσει μέχρι τώρα. Α, ναι, μόνο ένα, μόνο ένα. Ένα που ήταν από τα πορτογαλικά που λεγόταν «Ουσμέους στην τιμέντους», που το ακούτε σαν τα συναισθήματά μου, ωστόσο στα πορτογαλικά σημαίνει «Θυλυπητήρια». Δηλαδή, είναι, παρουσιάζω τα, τα συναισθήματά μου, αλλά στην πράξη «Ουσμέους στην τιμέντους» είναι «Θυλυπητήρια». Βέβαια, υπάρχει μέσα η λέξη «Σεντιμέντους», που είναι συνέστημα. Αυτό το τίτλο τι τον κάνει. <laughs> να να ξεφεγάλεις ένα βιβλίο που θα λέει τα συλληπιτήριά μου. Θέλω να πω στα πορτογαλικά λειτουργεί, γιατί υπάρχει από μέσα το, η λέξη που σημαίνει συνέστημα. Οπότε και αναγκάστηκα να τον αλλάξω τελείω ε, τον τίτλο. Δεν, δεν, ε, σταμα, δεν έμεινα, δηλαδή, στον αρχικό τίτλο. Πριν το κλείσιμο, μια τελευταία ερώτηση. Τι συμβουλή θα δίνατε σε εμάς τους νέους μεταφραστές. Νομίζω ότι αν η μετάφραση ε, είναι κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή αν τη, δεν ξέρω είτε η τεχνική, είτε η γενική, είτε η λογοτεχνική μετάφραση, ε, είναι ένα επάγγελμα για μένα, πώς να σας πω, θα, θα, ε, δεν, δεν, ε, δεν μετάνιωσα ποτέ που είμαι μεταφράστρια, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ ε, πάθος, ε, πάρα πολύ περιέργεια, δηλαδή ένας μεταφραστής, ναι, υπάρχει σήμερα το ίντερνετ, υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη γνώση, στην... αλλά ε, ένας μεταφραστής γίνεται καλός μόνο όταν διαβάζει πολύ ο ίδιος, όταν έχει γνώσεις κάθε είδους. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο τελικά επάγγελμα. Θέλω να πω, είναι γλωσσικές ε, ε, ικανότητες το να ε, γράφετε και να ξέρετε καλά ελληνικά, το να ξέρετε την ξένη γλώσσα, το να έχετε όμως και πάρα πολλές γνώσεις για όλα τα πράγματα, πέρα από τους συγγραφείς ή της, ε, τη λογοτεχνία, για πάρα 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 πολλά πράγματα. Δηλαδή θέλει, θέλει πολύ μεράκι σαν επάγγελμα. Και δε, σίγουρα δεν υπάρχει η ανάλογη ανταμοιβή οικονομική γι' αυτό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.